హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్న ఎస్వీజీ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎస్వీజీ అంటే ఏంటి అండ్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వెబ్ పేజ్లో అవుట్పుట్ అనేది ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రింట్ చేయగలము అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎస్వీజీ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అని చూసినట్టయితే ఎస్వీజీ అంటే స్కేలబుల్ వెక్టార్ గ్రాఫిక్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి మన వెబ్ పేజ్లో గ్రాఫిక్స్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే మన వెబ్ పేజ్కి గ్రాఫిక్స్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ ఎస్వీజీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎస్వీజీ అంటే స్కేలబుల్ వెక్టార్ గ్రాఫిక్స్ ఇది వచ్చేసి గ్రాఫిక్స్ని వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి అంటే ఎలాంటి గ్రాఫిక్స్ని మనము వెబ్ పేజ్లో యాడ్ చేయగలము అని చూసినట్టయితే మనం హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయగలము అవన్నీ మనం వచ్చేసి ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి కూడా చేయగలము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సర్కిల్స్ని డ్రా చేయడం అయినా లేదా స్క్వేర్స్ని డ్రా చేయడం లేదా రెక్టాంగిల్స్ని డ్రా చేయడం ట్రయాంగిల్స్ని డ్రా చేయడం సో ఇలాంటివన్నింటిని మనం వచ్చేసి ఎస్వీజీని కూడా యూజ్ చేసి మనం వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేయవచ్చు ఓకేనా సో అది ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము కదా ఫ్రెండ్స్ సో దానికన్నా ముందు వచ్చేసి మనది హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం అవన్నీ చేస్తున్నాము అండ్ ఎస్వీజీని కూడా యూజ్ చేసి అవన్నీ చేయగలమని చెప్తున్నాను కదా బట్ మరి ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ ఈ ఎస్వీజీని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక రెక్టాంగిల్ని హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ని యూజ్ చేసి డ్రా చేసామనుకోండి వెబ్ పేజ్లో సో అదేమవుతుంది అంటే మనము ఆ ఈ వెబ్ పేజ్ని జూమ్ చేసినప్పుడు ఆ రెక్టాంగిల్ యొక్క క్లారిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా సో ఏమవుతుంది అంటే మనం జూమ్ చేసిన కొద్ది వెబ్ పేజ్ని ఆ రెక్టాంగిల్ షేప్ అనేది పిక్సెల్ బై పిక్సెల్ లాగా విడిపోయి బ్లర్గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో జూమ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బ్లర్గా లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బట్ ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి సేమ్ రెక్టాంగిల్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఆ వెబ్ పేజ్ని ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా మనకు ఆ పిక్చర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా మనకు ఆ పిక్చర్ అనేది క్లారిటీ అనేది తగ్గద్దు ఓకేనా హెచ్డీలో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా మరి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి హెచ్డిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ ఈ ఎస్వీజీని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనము హెచ్డిఎంఎల్ని యూజ్ చేసి చిన్న చిన్న గేమ్స్ని డెవలప్ చేయము చిన్న చిన్న గేమ్స్ని డెవలప్ చేయగలము సో అలాంటి గేమ్స్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ మామూలుగా అయితే ఇలా సర్కిల్స్ని డ్రా చేయాలన్నా గ్రాఫిక్స్ని యాడ్ చేయాలన్నా మనం వచ్చేసి ఎస్వీజీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ మనకు వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వెస్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది బట్ ఈ ఎస్వీజీ అనేది వెక్టార్ వెక్టార్స్ బేసిక్ని వెక్టార్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సర్కిల్స్ని ఎలా డ్రా చేయాలి రెక్టాంగిల్స్ని ఎలా డ్రా చేయాలి టెక్స్ట్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి రోజు నేను ఈ క్లాస్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ని ఎలా డ్రా చేస్తాము ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి అని తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక సింపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ని డెవలప్ చేశాను సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదండి సింపుల్గా హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని హెడ్ ట్యాగ్ని బాడీ ట్యాగ్ని యాడ్ చేసేస్తాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనకు హెచ్టిఎంఎల్లో ఈచ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనకు ట్యాగ్స్ రూపంలో మాత్రమే రాస్తాము అని నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా సో మనం ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి ఏమైనా యాడ్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా గ్రాఫిక్స్ని దానికి కూడా మనం ట్యాగ్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎస్వీజీని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనము ఎస్వీజీ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఎస్వీజీ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే మనము వెబ్ పేజ్కి ఎస్వీజీ ద్వారా గ్రాఫిక్స్ని యాడ్ చేయగలము ఓకేనా సో చూడండి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో వచ్చేసి నేను ఎస్వీజీ అని రాసేసాను సో ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజింగ్
చార్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అనేసి నేను ఒక బార్డర్ ని ఇచ్చేసాను స్వేజ్ కి వచ్చేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా యాడ్ చేసినా కూడా ఆ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ లో ఉన్న స్క్వేర్ బ్లాక్స్ లో మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీకు ఈజీగా చూడండి ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ ని చూపిస్తాను అంటే మనకు క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఒకసారి వచ్చేసి ఫైల్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినట్టయితే సో మనకి ఇక్కడ ఎస్వీజీ అనేది యాడ్ అయిపోయింది బట్ మనకు ఇక్కడ ఏమీ కనిపించడం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకంటే మనకు డైరెక్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది వైట్ గానే ఉంటుంది అండ్ బార్డర్ అనేది జీరో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఇలాంటివి యాడ్ అయినట్టు ఏం కనిపించడం లేదు సో మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా బార్డర్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అంతా చూపించడం లేదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము రెక్టాంగిల్ ని ఎలా డ్రా చేస్తాము అనే దాని గురించి మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనకు హెచ్టిఎంఎల్ అంటేనే ట్యాగ్స్ రూపంలో ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ ని డ్రా చేయాలి అనుకున్నా కూడా దానికోసం వచ్చేసి మనము ఒక ట్యాగ్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ట్యాగ్ ఆ ట్యాగ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి రెక్ట్ ట్యాంగ్ ట్యాగ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రెక్టాంగిల్ కోసం వచ్చేసి మనం రెక్ట్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము తీసుకున్నాం కదా ఎస్విజీ అనేసి సో నేను దాని లోపల రాస్తున్నాను యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ లో వచ్చేసి రెక్ట్ రెక్ట్ రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం దానికి వచ్చేసి రెక్ట్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేయాలి సో చూడండి యాంగ్లర్ బ్యాగ్స్ లో వచ్చేసి ఆర్ ఈసీటీ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇదే అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ కూడా ఇదే అవుతుంది ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి స్లాష్ సింబల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి యాంగ్లర్ బ్యాకెట్స్ వచ్చేసి రెక్ట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ స్లాష్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇది అవుతుంది అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ ఇది అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక రెక్టాంగిల్ ని వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఎస్విజి ద్వారా కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి రెక్టాంగిల్ ని డ్రా చేయాలంటే ఆ రెక్టాంగిల్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండాలి దాని యొక్క హైట్ ఎంత ఉండాలి దాని ఏ కలర్ లో రావాలి అనేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇస్తున్నాను సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే నేను వచ్చేసి ఆ ఆ రెక్టాంగిల్ అనేది నాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అనేది నేను ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే మనకు వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో దాంట్లోనే నేను ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్స్ లో వచ్చేసి నేను ఒక థర్టీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుండి థర్టీ పిక్సెల్స్ దూరంలో నాకు ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది డ్రా అవ్వాలి అనేసి నేను ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే నాకు వై యాక్సిస్ నుంచి కూడా కొంత దూరంలో ఉండాలి అనేసి నేను ఇస్తున్నాను సో చూడండి వై ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్స్ లో వచ్చేసి నేను ఇది కూడా థర్టీ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి ఆ రెక్టాంగిల్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి థర్టీ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అండ్ అలాగే వై యాక్సిస్ నుంచి కూడా వచ్చేసి మనకు థర్టీ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అనేసి నేను ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనకు రెక్టాంగిల్ యొక్క విత్ అండ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క హైట్ రావాలి కదా సో చూడండి నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాడు సింపుల్ గా విత్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోటేషన్స్ లో వచ్చేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నాకు ఆ రెక్టాంగిల్ యొక్క విర్త్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఉండాలి అనేసి విర్త్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోట్ సెషన్ లో వచ్చేసి హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాను సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు హైట్ కూడా కావాలి కదా సో చూడండి హైట్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ నేను ఒక హైట్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి హైట్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోట్ సెషన్ లో వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఆ రెక్టాంగిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలని ఇచ్చేసాము అండ్ అలాగే ఆ రెక్టాంగిల్ యొక్క విర్త్ ఎంత ఉండాలి అండ్ ఆ రెక్టాంగిల్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉండాలి అని కూడా ఇచ్చేసాం కదా సో చూడండి ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ ని చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అంటే మనకు రెక్టాంగిల్ అనేది డ్రా అయిందా
వాల్యూ ఇవ్వాలి అండ్ సెలెక్టర్ ఇవ్వాలి కదా సో చూడండి ఫిల్ సెమీ కోలన్ సారీ ఫిల్ కోలన్ అండ్ నేను వచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే అండ్ నాకు ఆ రెక్టాంగిల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ కలర్ తోటి ఫిల్ అవ్వాలి అనేసి నేను బ్లూ అని చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫిల్ అండ్ కోలన్ బ్లూ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీ కోలన్ సో నీకు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే అవుట్లైన్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో కాకుండా డిఫరెంట్ కలర్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే స్ట్రోక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో హెచ్టీఎంఎల్లో మనం చూసాము హెచ్టీఎంఎల్ క్యాన్వాస్లో సో నేను అందుకే ఇది ఫిల్ అంటే ఏంటి స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి అనేది నేను చెప్పట్లేదు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి స్ట్రోక్ అంటే మనకు వచ్చేసి అవుట్లైన్ కలర్ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి స్ట్రోక్ అని ఇచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నాకు స్ట్రోక్ కలర్ వచ్చేసి పింక్ కలర్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి నేను పింక్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీ కోలన్ అండ్ మనం ఆ స్ట్రోక్ యొక్క విడ్త్ని కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఆ అవుట్లైన్ అనేది ఎంత లావుగా ఉండాలి ఎంత థిక్గా ఉండాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఏమిస్తున్నాను అంటే స్ట్రోక్ విడ్త్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి స్ట్రోక్ హైఫన్ విడ్త్ అండ్ నాకు ఆ అవుట్లైన్ వచ్చేసి విడ్త్ ఎంత ఉండాలి అనేది నేనే ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అవుట్లైన్ వచ్చేసి నాకు ఫైవ్ పిక్సెల్స్ ఉండాలి అనేసి నేను వాల్యూని ఇచ్చేస్తున్నాను ఫైవ్ అని చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ అనేది ఇంతకుముందు లాగానే సేమ్ డిస్ప్లే అయింది బట్ ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క కలర్ వచ్చేసి వైట్ కలర్ ఉండే అండ్ అవుట్లైన్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది కదా బట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి నా ఓన్ కలర్స్ ఇచ్చేసాను కదా ఫిల్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ ఇచ్చేసాను అండ్ అవుట్లైన్ వచ్చేసి పింక్ కలర్లో ఉండాలని ఇచ్చేసాను కాబట్టి మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే బ్రెట్ అయింది అండ్ అవుట్లైన్ అనేది మనకు ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకేనా మనం అవుట్లైన్ యొక్క విడుత్ వచ్చేసి ఫైవ్ పిక్సెల్స్ ఉండాలని ఇచ్చేసాం కాబట్టి మనకు అవుట్లైన్ అనేది ఫైవ్ పిక్సెల్స్ లాగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి సింపుల్గా వెబ్ పేజ్లో రెక్టాంగిల్ని డ్రా చేయొచ్చు అండ్ దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ని కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటంటే రెక్టాంగిల్స్ గురించి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్స్ని వెబ్ పేజ్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్స్ అంటే ఏముంటుంది మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ రెక్టాంగిల్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది బట్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా మనకు రెక్టాంగిల్ వచ్చేసి ఫోర్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఫోర్ ఎడ్జెస్ వచ్చేసి మనకు రౌండెడ్ కార్నర్స్లో ఉండాలి ఓకేనా సో అది ఎలా చూపిస్తాము అనేది నేను చూపిస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతకుముందు రెక్టాంగిల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏమి ఇవ్వాలంటే ఇంకొక టూ ప్రాపర్టీస్ని అడిషనల్గా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ టూ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఆ రౌండెడ్ కార్నర్స్ అనేవి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత బెండ్ అవ్వాలి అండ్ వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత బెండ్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా ఆ కార్నర్ అనేది ఎలా ఉండాలి వై యాక్సిస్ నుంచి ఆ కార్నర్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి మనం ఇంతకుముందు రెక్టాంగ్ రెక్ట్ ట్యాంగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో నేను దాంట్లోనే యాడ్ చేసేస్తున్నాను అదేంటి అది ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే మనం వచ్చేసి ఆర్ ఎక్స్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా మనకు ఆ బెండ్ అనేది ఆ కర్వ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఆర్ ఎక్స్ వాల్యూల ద్వారా ఇచ్చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఆర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ నేను డబల్ కోర్ట్స్లో వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక వాల్యూని కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అది వచ్చేసి ఆర్ వై వాల్యూ ఓకేనా సో చూడండి ఆర్ వై ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను ఇది కూడా ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అని ఇచ్చేసాను ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ని చూపించగానే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రౌండెడ్
सो अब मन को अवटपुट आटोमेट मन स्क्वेर प्रिंट होना सो ए हईट इच्छा मन को सैड्स अनेक्वल उ कम स्क्वे सो नृत् अं हईट सेम चुनाव मन आटोमेट स्क्वे प्रिंट होना सो इत फ्रेंड्स मन को टोटल रेक्टांगल ड्रा चेयरना लेकिन स्क्वे ड्रा चेयरना सो मन वे ऐस इट स्क्वे की रउंड रेक्ट रउंड कॉर्नर्स अल्लाईसकोवच्छ ओके फ्रेंड्स सो इन नैक्स्ट वे मनमे वे पेज सर्किल ड्रा चयी अने चूपाल ओके फ्रेंड्स सो मन वे रेक्टांग ड्रा चाहिए दाकोम रेक्ट टैग ने यूजा ऐस इट इज़ मैं सर्किल ने ड्रा चेयर दाकोम से मैं सर्किल टैग ने यूज चाहिए ओके सो चूँ ऐंगुर् ब्राकेट तस्कना अं नैक्स्ट वे ऐंगुर् ब्राकेट सर्किल अस्कना फ्रेंड्स सीआर सीएल सर्किल अंदेकना अं दीं से मन को ऐस इट इज़ ओपे टैग अदे उ अंत क्लोज टैग अदे उ सो दसम से मैं स्लाश सिंबल ने यूज चेयर ओके फ्रेंड्स सो चूँ स्लाश यूजा अं ऐंगुर् ब्राकेट यूज ओके सो मैं इपड़े सिंपल् और टैग ने यूज सर्किल टैग ने अं दीं वे मन कोई वाल्यूस पास चाहिए ओके फ्रेंड्स सो आ वाल्यूस चूस मन को सेंटर अंत आ सर्किल या सेंटर उ केंटर अने एक्सक्स नीचे एंत दूर में उं अड वै ऐक्स नीचे एंत दूर में उड़ाने मन डिड्स ओके सो ऐस इट इज़ अलागे मन को सर्किल या रेडियस एंत मनमाली ओके सो इन ने मन वे फस्ट आफ आल्चे नैन आ सर्किल या सेंटर अने एक्सक्स नीचे एंत डिस्टन उ ओके फ्रेंड्स सो चूँ सी एक्स अंत मन वे आ वाल्यू ने अंत मन वे एक्सपोजिशन बेसको इतना कदा देन सेंटर की इतना कदा सो सी एक्स अवाली ओके सो चूँ सर्किल कदा दिन तरह से सी एक्स ईक्वल टू अं डबल कोटेश सवी फैना ओके फ्रेंड्स सो इक ना सिंपल वे एक्सक्स नीचे ना सेंटर अने सी फाइव पिक्सल दूर में उड़ा ओके सो ऐस इट इला वे वै ऐक्स नीचे एंत डिस्टन उेंटर अने दसम से सी वै अल्स ओके सो चूँ सी वै अना सी वै ईक्वल टू डबल कोटेशन वे मल्ल सेम सी फैसा ओके फ्रेंड्स सो ना वे सेंटर अने सी फाइव पिक्सल एक्सक्स नीचे उ वै ऐक्स नीचे सी फाइव पिक्सल दूर में आ सेंटर अने फिस्सा ओके सो नैक्स्ट एम चेयर मन रेडियस इवाली ओके फ्रेंड्स सो रेडियस इलाई अने चूपा ओके सो चूँ रेडियस इवाली दाकोम से मैं आर् यूज बै डीफाट सो चूँ आर् ईक्वल टू फर् एग्जापल इन ने फिफ्टी अच्छे ओके फ्रेंड्स आर ईक्व टू डबल को फिफ्टी अच्छे ओके सो इन मन के सर्किल ड्रा चेयर दसम से सेंटर ने दाखान संबंधी रेडियस इच्छा कदा सो इन चूँ वे सारी फैल ने सेवे चूपान सो चूँ फैल ने सेवे अं नैक्स्ट वे ब्रउजर के फैल रिफ्रेगा मन को आटोमेट सर्किल अने ड्रा अके सो चूँ मन को एक्सक्स सेंटर अने का सेंटर सी फाइव पिक्सल सी फाइव पिक्सलो अंड रेडियो फिफ्टी आज चैसे का अदे रेडियो तो मन सर्किल अने आटोमेट ड्रा अके फ्रेंड्स सो इत फ्रेंड्स मन वे सर्किल ओके सो इंत मैं यूज कदा स्टैल प्रापर्टी ने यूज स्ट्रोक स्ट्रोक कलर ने चेंजा स्ट्रोक विर्त चेजा अंड ऐस इट इज़ वे फिल यूज दिन कलर ने चेंजा कदा सो ऐस इट इज़ प्रापर्टी अभी मन वे सर्किल की अल्लाईसकोवच्छ सो इन ना चूप्चम ले सो मेरे डैरक्ट स्टैल इक्वल टू फिल वे कलर यो स्ट्रोक वे ग्रीन स्ट्रोक विर्त वे फोर सो इला डैरक्ट यूज डैरक्ट अवटपुट प्रिंट हो सो इन ना दिन गुरी एक्सप्लेन चेयर ले फ्रेंड्स सो नैक्स्ट वो मन इंको ग्राफिक्स ने चेयरना सो चूँ इपड़े मैं तेजेद पालीगन ड्रा चेयरेंटे एला ड्रा चेयर अने दी ना एक्सप्लेन चेयर ओके फ्रेंड्स सो पालीगन अंटे मन को त्री सैड्स लेदा थ्री कटे एक्व सैड्स उ दाने मन पालीगन अलव जरूर ओके सो मिनीम वे त्री सैड्स उ लेदा त्री सैड्स कटे एक्व सैड्स उके फ्रेंड्स सो कोई एग्जापल चूस मन ट्रयांगल ड्रा चेयरना ट्रयांगि के एन सैड्स उठाई थ्री सैड्स उठाई कदा सो ट्रयांगि ड्रा चेयरना लेकिन टेट्रागा फोर सैड्स लेदा पेंटागा फाइव सैड्स एक्सागा सिक्स सैड्स एप्टागा सैवन सैड्स आक्टागा एट सैड्स नानोगा नये सैड्स डेकागा टेन सैड्स सो इला थ्री सैड्स लेदा थ्री कटे एक्व सैड्स उेप्स मन ड्रा चेयरेंटे दाने कोसम से मन पालीगन यूज जरूर ओके फ्रेंड्स 
सो मन को ऐस इट ईज रेक्टांगल को रेक्ट टैग ने यूजा सर्किल को सर्किल टैग ने यूजा पालीगन को मैं पालीगन टैग ने यूज चेयरि ओके सो चूँ वे ऐंगुर् ब्राकेट्स अंड ऐंगुर् ब्राकेट्स वे पालीगन टैग कदा सो चूँ पीवो एल वै जीवो एन एंड पालीगन अच्छे अंड इध ओपन टैग अंड इधे क्लोज टैग का बटी मन कोच स्लाश यूज ऐस इट ईज़ सो दीं वे मनमेवाली फर् एग्जापल इनकोचे और ट्रयांगि ड्रा चयी फर् एग्जापल सो दाक पाइंट्स इवाल मन वे फस्ट पाइंट अने एक्स ऐक्स ना दूर में उ वै ऐक्स ना दूर में उवाली अंड सैंट वे एक्स ऐक्स ना दूर में उ वै ऐक्स ना दूर में उवाली अंड थर्ड पाइंट वे एक्स ऐक्स ना दूर में अंड वै ऐक्स ना दूर में मन थ्री पाइंट्स इव्वां कदा सो चूँ इकना सिंपल त्री पाइंट्स नैन इच्छे फ्रेंड्स सो चूँ मन पाइंट्स इव्वान मन वे पाइंट्स यूज जरूर ओके सो चूँ पाइंट्स पीवो ऐन टीएस पाइंट्स ईक्वल टू अं डबल को सो डबल कोटेशन वे मन थ्री वालूस पास चेल्लिए ओके सो इक नालूस डैरक्ट पास फ्रेंड्स टू हड्रेड काम टेन अंत ना फस्ट पाइंट अने एक्स ऐक्स टू हंड्रेड पिक्सल्स दूर में उड़ी अंड वै ऐक्स नीचे टेन पिक्सल दूर में उड़ा अने सो इला टू हड्रेड पिक्सल अंत वी वे ट्वेंटी पिक्सल सो लेवी का सी फैनक फ्रेंड्स सो फस्ट पाइंट वे एक्स ऐक्स ना सी फाइव पिक्सल दूर में उड़ी अंड वै ऐक्स टेन पिक्सल दूर में उड़ी अच्छे अंड ऐस इट ईज सैकंड पाइंट अने एक्स ऐक्स नीचे ट्वेंटी फाइव पिक्सल दूर में उड़ी अंड वै ऐक्स नीचे और पिक्सल दूर में उड़ी अने सैकंड पाइंट लागे अं नैक्स्ट ऐस इट ईज थर्ड पाइंट कदा सो थर्ड पाइंट वे एक्स ऐक्स नीचे फर् एग्जापल वन ट्वेंटी पिक्सल दूर में उड़ी अंड नैक्स्ट वै ऐक्स नीचे और नई पिक्सल दूर में उड़ी अने फ्रेंड्स सो चूँ वे त्री पाइंट्स ने ऐडान सर अंड दाख संबंधी वालूस इच्छा सो अवटपुट चूप्चे ईजी का अर्थम ओके फ्रेंड्स सो चूँ फैल सेवे अंड ब्रउजर के फैल रिफ्रेगा चूँ फ्रेंड्स मन इकोचे आटोमेट ट्रयांगि अने डिस्प्ले अके सो इलाधा मन वे पालीगन यूज और और षे ड्रा चेयल ओके फ्रेंड्स आ षे मन को त्री सैड्स त्री सैड्स कटे एक्व सैड्स उपड़े मन ड्रा चेयल दाने कोसम से मन पालीगन यूज जरूर ओके सो मन की इकोचे त्री डाट्स इच्छा कदा सो मन को त्री डाट्स बेस ट्रयांगल ड्रा अल ओके फ्रेंड्स सो मेरे फोर पाइंस आ फोर पाइंट्स बेस मन को टेक्ट्रागन अने ड्रा अब फाइव पाइंट्स इच्छा आ फाइव पाइंट्स बेस पेंटागन अने ड्रा अ फर् एग्जापल टेन पाइंट्स इच्छा आ टेन पाइंट्स बेस मन को डेकागन अने ड्रा अ सो ई विधा मन वे इच्छे पाइंट्स बेस आ षे अने आटोमेट मन को ड्रा अ ओके सो मैं इंत मुझे अप्लाई चसा कदा सीएस स्टैल्स स्ट्रोक प्रापर्टी का ले फील प्रापर्टी का स्ट्रोक विड़ता है सो ऐस इट ईज़ मन आापर्टी अने मन दी यूज बट नी दीन एक्सप्लेन चेयट ले सो ए मन ऐस इट सेम उबी सो इन ना चूप्चम ले फर् एग्जापल इनवे स्टार स्टार सिंबल उ कदा सो स्टार सिंबल वे पेज ड्रा चयी इलाने चूपाल फ्रेंड्स मन को स्टार वे एन पाइंट्स इव्वास फाइव पाइंट्स कदा सो फाइव पाइंट्स इच्छे नैन आ स्टार ड्रा चाने चूपा फ्रेंड्स सो चूँ फ्रेंड्स इपड़े पालीगन यूज अंड नैक्स्ट वे फाइव पाइंट्स इविधन जरिए ओके फ्रेंड्स सो चूँ वे फाइव पाइंट्स इच्छा अंड नैक्स्ट वे फैल ने सेवेसा अं ब्रउजर के फैल ने रिफ्रे चेयगा चूँ फ्रेंड्स मन इकडे मन को आ स्टार अने अवटपुट प्रिंट ओके फ्रेंड्स सो मेर चूस मन को स्टार अने क्लीयर का कहीं सो ई विधा अंत मन इच्छे पाइंट्स बेस मन को आ सिंबल्स अने को अवटपुट प्रिंटाई ओके आ षे अने को अवटपुट प्रिंटाई ओके फ्रेंड्स 
సో మీకు వచ్చేసి ఈ సింబల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు పాయింట్స్ ఇచ్చేసాను కదా నేను ఫైవ్ పాయింట్స్ని ఆ ఫైవ్ పాయింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే ప్లేస్లో ఎలా ఉండాలి ఆ పాయింట్ అనేది అక్కడే ఎలా ఉండాలి అని తెలియదు కదా మీకు సో ఇప్పుడు మనం దానికోసం ఏం చేస్తామంటే టెక్స్టైల్స్ని యూజ్ చేస్తాము అక్కడ ఫ్రెండ్స్ సో ఎక్స్ ఎస్వికి సంబంధించి ఎస్వీజీకి సంబంధించి కొన్ని టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా షేప్ని డ్రా చేసినప్పుడు ఆ షేప్ యొక్క మనకు ఆ పాయింట్స్ అనేటివి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సో వాటి గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ని యూజ్ చేసి ఎస్వీజీని ఎస్వీజీ ద్వారా మనము ఒక గ్రాఫిక్స్ని ఎలా డ్రా చేయగలము షేప్స్ని ఎలా డ్రా చేయగలము అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ అది ఎస్వీజీకి సంబంధించిన టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఓకేనా సో అంటే మనం వేరే మళ్ళీ వేరే టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేసి ఎస్వీజీని డ్రా చేయాలి అంటే మనకు అది సపరేట్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎస్వీజీ కోసం మాత్రమే అది ఒక సపరేట్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు దాని గురించి మీరు మర్చిపోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మనము ఆ వెబ్ పేజ్లో మన టెక్స్ట్ని అంటే ఏదైనా లోగోని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సర్కిల్ కోసం అయితే సర్కిల్ అనే ట్యాగ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము రెక్టాంగిల్ కోసం అయితే రెక్ట్ అనే ట్యాగ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము టెక్స్ట్ ఈ లోగో కోసం వచ్చేసి మనం టెక్స్ట్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి టెక్స్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం టెక్స్ట్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి టెక్స్ట్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నట్టయితే మనకు అన్ని వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే క్లోజ్ ట్యాగ్ వచ్చేసి సేమ్ ట్యాగ్లో ఉన్నాయి కదా బట్ ఇప్పుడు ఇది అలా కాదు టెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దీనికి సపరేట్గా ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అండ్ సపరేట్గా క్లోజ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేసింది ఓపెన్ ట్యాగ్ కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే క్లోజ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి క్లోజ్ ట్యాగ్ని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో ఈ రెండు ట్యాగ్స్ మధ్యలో మనం ఏ లోగోని అయితే ఏ టెక్స్ట్ని అయితే మనం వెబ్ పేజ్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ టెక్స్ట్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి నా నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను అభిషేక్ అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ మధ్యలో వచ్చేసాను అభిషేక్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సింపుల్గా టెక్స్ట్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కదా సో టెక్స్ట్ని యాడ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము అది వచ్చేసి ఆ ఫాంట్ అనేది ఏ స్టైల్లో ఉండాలి అండ్ ఆ ఫాంట్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఆ ఫాంట్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అండ్ వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అది ఏ కలర్లో ఉండాలి అనేసి మనం ఇలా డిఫరెంట్ 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 వాల్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఒక సో చూడండి మనకు ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంది కదా టెక్స్ట్ అనేసి సో ఇప్పుడు నేను దాంట్లోనే ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫాంట్ అనేది ఏ లో ఎలా ఉండాలి అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అని ఇచ్చేస్తాము ఒకనా సో చూడండి ఫాంట్ హైఫన్ ఫ్యామిలీ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్ట్స్లో వచ్చేసి నేను ఆల్జీరియన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ ఆల్జీరియన్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అని ఇచ్చేస్తాను ఒక ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆ ఫాన్ టెక్స్ట్ యొక్క ఫాంట్ అనేది ఎలా ఉండాలి మనకు వచ్చేసి చాలా ఫాంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఏరియలు టైప్స్ న్యూ రోమను ఇది వచ్చేసి ఎలిఫెంట్ ఆల్జీరియన్ ఇలా చాలా 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 డిఫరెంట్ వైస్ ఉన్నాయి మనకు వచ్చేసి ఫాంట్స్ సో దాంట్లో వచ్చేసి నేను ఒక ఫాంట్ని ఇచ్చేసాను అండ్ నాకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు ఎక్స్ యాక్స్ నుంచి అయితే దూరంలో ఉండాలి అనేది నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను ఒక వాల్యూ ట్వంటీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే సో నాకు ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ట్వంటీ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఆ నేమ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ లోగో అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అనేది కూడా ఇవ్వాలి కదా సో చూడండి వై యాక్సిస్ నుంచి వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా ఒక ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే
ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ టెక్స్ట్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము అవుట్ వెబ్ పేజ్లో మన టెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ని మనము ప్రింట్ చేయగలము ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఒకవేళ ఎలిప్స్ని డ్రా చేయాలి అనుకుంటే ఎలా డ్రా చేస్తాము అనేది నేను ఇప్పుడు చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎలిప్స్ అంటే ఏంటి మనకు వచ్చేసి ఎగ్ షేప్ ఉంటుంది కదా ఎగ్ సో ఎగ్ షేప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకు టోటల్గా సర్కిల్ లాగా ఉండకుండా కొంచెం బెండ్ అయినట్టు ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం వచ్చేసి ఎలిప్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం వెబ్ పేజ్లో వచ్చేసి ఎలిప్స్ని డ్రా చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఎలిప్స్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి యాంగ్లర్ ట్యా బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ దాంట్లోకి వచ్చేసి ఎలిప్స్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎలిప్స్ ఈఎల్ఐపిఎస్సి ఎలిప్స్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇదే ఉంటుంది అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ కూడా ఇదే ఉంటుంది సో నేను దానికోసం వచ్చేసి స్లాష్ని యూజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇది ఎలిప్స్ అంటే ఏంటి మనకు సర్కిల్ లాగానే ఉంటుంది బట్ దీంట్లో వచ్చేసి రేడియస్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా ఒక రేడియస్ ఉంటుంది అండ్ వై యాక్సిస్ పరంగా కూడా మనకు ఒక రే డిఫరెంట్ రేడియస్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు చూడండి మేము ఏమి ఇస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అనేది అంటే ఎలిప్స్ యొక్క సెంటర్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి అనేది మనం ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇంతకుముందు ఎలా ఇచ్చేసామో సర్కిల్ని డ్రా చేసినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను యాజిటీస్ అలాగే ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి సిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో నాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి దాని యొక్క సెంటర్ అనేది ఉండాలి అనేసి నేను ఇచ్చేసాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేసి సివై ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నాకు వై యాక్సిస్ పరంగా కూడా నాకు వచ్చేసి సెంటర్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలి అనేసి నేను ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో మనం ఇంతకుముందు సర్కిల్ని డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేసాము సేమ్ ఇలాగే తీసేసుకొని అండ్ రేడియస్ ఇచ్చేసాం కదా డైరెక్ట్గా ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అనేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి ఈ ఎలిప్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం టూ రేడియస్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా రేడియస్ ఎంత ఉండాలి అండ్ వై యాక్సిస్ పరంగా రేడియస్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఆర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ అని ఇస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు సిక్స్ యాక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా రేడియస్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పిక్సెల్స్ ఉండాలి అనేది నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఒకనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ వై ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఒకనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా నాకు రేడియస్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ ఉండాలి అండ్ వై యాక్సిస్ పరంగా సారీ ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా వచ్చేసి నాకు రేడియస్ అనేది సిక్స్టీ ఉండాలి అండ్ వై యాక్సిస్ పరంగా వచ్చేసి నాకు ఒక ఫార్టీ అని ఉండాలి అనేది నేను ఇచ్చేసాను ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపించినట్టు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒక ఎలిప్స్ అంటే ఏంటి అండ్ అది మనకు ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్ అనేది డ్రా అయింది ఓకేనా సో మనకి ఎలిప్స్ అంటే ఏంటంటే సర్కిల్ లాగానే ఉంటుంది బట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా రేడియస్ అనేది వేరే ఉంటుంది వై యాక్సిస్ పరంగా రేడియస్ అనేది వేరే ఉంటుంది ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎలిప్స్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మనము డిఫరెంట్గా ఎలిప్స్ని ప్రింట్ చేయగలము ఓకేనా సో మనం ఇంతకుముందు అప్లై చేసిన ప్రాపర్టీస్ని అన్నింటిని మనం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీనికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫిల్లు స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ విడ్త్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అప్లై చేసుకోగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ టై నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక లైన్ని డ్రా చేయాలి అనుకుంటే మనం వచ్చేసి ఎలా డ్రా చేస్తాము అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఒక లైన్ని డ్రా చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం లైన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తా యూజ్ చేసి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం అన్నింటికి ఎలా యూజ్ చేసాము సర్కిల్ కోసం అయితే సర్కిల్ అనే ట్యాగ్ని డైరెక్ట్ యాంగిల్ కోసం అయితే డైరెక్ట్ అనే ట్యాగ్ని టెక్స్ట్ కోసం అయితే టెక్స్ట్ అనే ట్యాగ్ని ఎలా యూజ్ చేసాము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా లైన్ కోసం వచ్చేసి మనం లైన్ అనే ట్యాగ్ని
టెన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి వై యాక్సిస్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్స్ దూరంలో నుండి ఆ లైన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది నేను స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టైం ఇవ్వాలి మనము ఎండింగ్ పాయింట్ ఇవ్వాలి కదా సో చూడండి ఎక్స్ టూ ఈక్వల్స్ టూ అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను ఒక వన్ ఫార్టీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వై టూ ఈక్వల్స్ టూ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేయాలనుకున్నాను సో లైన్కి వచ్చేసి మనకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది సో ఎండింగ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కోసం అయితే మనం ఎక్స్ వన్ వై వన్ అని తీసుకుంటాము అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ కోసం అయితే ఎక్స్ టూ వై టూ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా సో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూస్ని పాస్ చేశాను సో ఒకసారి చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చేసి ఇంతకుముందు స్టైల్స్ని అప్లై చేసాం కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని మనం ఆ స్టైల్స్ అన్నింటి మనం దీనికి కూడా ఈ లైన్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా స్ట్రోక్ వచ్చేసి ఏ కలర్లో ఉండాలి అండ్ స్ట్రోక్ విడత వచ్చేసి ఏ కలర్లో ఎంత ఉండాలి అనేది మనం ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫిల్ ప్రాపర్టీని దీనికి అప్లై చేయలేము ఓకేనా ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకు ఇది వచ్చేసి లైన్ కదా సో లైన్కి ఫిల్ ప్రాపర్టీని ఎలా అప్లై చేయగలము చేయలేము కదా సో ఓన్లీ స్ట్రోక్ని అప్లై చేయగలము అండ్ స్ట్రోక్ విడుతుని కూడా అప్లై చేయగలము ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చూపించట్లేదు అవుట్పుట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాం అంటే ఒకవేళ పాలీ లైన్ డ్రా చేయాలి అనుకుంటే ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ని డ్రా చేసాం కదా సో సింగిల్ లైన్ని డ్రా చేయకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ లైన్స్ని మనము ఎట్ ఏ టైం డ్రా చేయాలి అనుకుంటే ఎలా అనేది నేను చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఒకనా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం వచ్చేసి మనము పాలీ లైన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి నేను వచ్చేసి యాంగ్లర్ బ్యాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ యాంగ్లర్ బ్యాకెట్స్లో వచ్చేసి మన ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి పాలీ లైన్ సో చూడండి పాలీ లైన్ అని రాసేస్తాను అండ్ ఇదే మనకు వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ అవుతుంది అండ్ ఇదే వచ్చేసి క్లోజ్ ట్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను వచ్చేసి స్లాష్ని చేస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే ఏం చేసాము ఒక లైన్ని డ్రా చేసాం కాబట్టి దానికి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఏంటి ఎండింగ్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది మనం ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము పాలీ లైన్ని డ్రా చేస్తున్నాం కదా సో ఎట్ ఏ టైం ఒకటి కంటే ఎక్కువ లైన్స్ని డ్రా చేస్తున్నాము సో దానికోసం వచ్చేసి పాలీ లైన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఆ పాయింట్స్ని అన్నింటికి ఇవ్వాలి కదా సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి పాయింట్స్ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి పాయింట్స్ పివాయంటీఎస్ పాయింట్స్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి మీకు ఎన్ని కావాలి అనుకుంటే అన్ని పాయింట్స్ని మీరు పాస్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా కొన్ని వాల్యూస్ని పాస్ చేసేస్తున్నాను జీరో కామా ఫార్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ కామా ఫార్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ కామా ఎయిటీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ కామా ఎయిటీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ కామా వన్ ట్వంటీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ కామా వన్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే సింపుల్గా వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్స్ని పాస్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి జీరో కామా ఫార్టీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో అదేంటంటే మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అనేది మనం ఇచ్చేసాం కదా సో దాని రెండింటి మధ్యలో వచ్చేసి మనం కామాని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ పాయింట్కి అండ్ సెకండ్ పాయింట్కి ఉంది కదా సో ఫస్ట్ పాయింట్కి అండ్ సెకండ్ పాయింట్కి మధ్యలో మీరు ఎలాంటి సింబల్ని యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా సో జస్ట్ స్పేస్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతకుముందు పాలిగన్ని యూజ్ చేసాం కదా సో పాలిగన్లో కూడా ఫస్ట్ పాయింట్కి సెకండ్ పాయింట్కి మధ్యలో మనం ఇలాంటి సింబల్ని యాడ్ చేయకూడదు ఓన్లీ స్పేస్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కూడా జీరో కామా ఫార్టీ అని ఇచ్చేసాం కదా అది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ఫార్టీ కామా ఫార్టీ కదా సో జీరో కామా ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ కామా ఫార్టీకి మధ్యలో జస్ట్ స్పేస్ని మాత్రమే యాడ్ చేశాను ఓకేనా సో ఎలాంటి కామాలు కానీ పులిస్ టాప్లు కానీ ఇలాంటి సింబల్ని యాడ్ చేయకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఒకసారి అవుట్పుట్ని చూపించినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది పాలీ లైన్ అంటే ఏంటి మనం వచ్చేసి ఒకేసారి ఎక్కువ లైన్స్ని ఎలా డ్రా చేస్తున్నాము అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి లైన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా డ్రా అయిపోయాయి ఓకేనా సో ఇట్లా స్టైర్స్ 
సో ఇది వచ్చి ఎలిప్స్ని డ్రా చేస్తున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా ఎస్వీజీ గురించి ఓకేనా సో ఎస్వీజీని యూజ్ చేసి మనం వెబ్ పేజ్లో గ్రాఫిక్స్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఎస్వీజీని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఎస్వీజీని యూజ్ చే హెచ్టిఎంఎల్ కాన్వెస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు వెబ్ పేజ్ని జూమ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ పిక్చర్ యొక్క క్లారిటీ అనేది తగ్గుతుంది బట్ ఎస్వీజీని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ పిక్చర్ యొక్క క్లారిటీ అనేది తగ్గకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది మనం ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా మనకు ఆ పిక్చర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి లైన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి వెబ్ పేజ్ని జూమ్ చేస్తున్నాను ఒకలా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా మీకు ఆ పిక్చర్ అనేది ఆ లైన్ అనేది ఎలా ఉందో అలాగే కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో పిక్సెల్ బై పిక్సెల్ లాగా విడిపోవడం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా అనమాట సో ఇది ఏంటంటే మనం ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా మనకు ఆ పిక్చర్ యొక్క క్లారిటీ తగ్గకూడదు అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎస్వీజీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే మీకు వచ్చేసి ఆ పాయింట్స్ అనేవి ఎలా ఇవ్వాలి అండ్ ఆ పాయింట్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా మనకు అక్కడే ఉండాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానికోసం వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేసి ఎస్వీజీ మ్యాప్స్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వచ్చేసి మనము హెచ్డిఎంఎల్ క్యాన్వస్లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని యాడ్ చేస్తాము ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ని అవి ఏంటి మనము లీనియర్ గ్రేడియట్ని యూజ్ చేసాము రేడియల్ గ్రేడియంట్ని యూజ్ చేసాము షాడోస్ని అప్లై చేసాము కదా సో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నింటి కూడా మనము ఈ ఎస్వీజీస్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వాటిని ఎలా అప్లై చేస్తాము అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో లీనియర్ రేడి గ్రేడియంట్ని లేదా రేడియల్ గ్రేడియంట్ని లేదా షాడోస్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము అండ్ మనకు వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని ఎలా యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఈరోజు క్లాస్ టోటల్గా ఓకేనా సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ 